Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda DWP kurumsal 2 temamızın kurum ve ayarlarını anlatacağım. Öncelikle müşteri panelinizdeki lisans dosyasını ve tema dosyasını bilgisayarımıza indiriyoruz. İndirdiğimiz dosyaları zip, zipten dışarı çıkartmamız gerekiyor. İkisini birden zipten çıkartıyoruz ve lisans dosyasını Tema klasörünün içine ekliyoruz. Daha sonra tema klasörünü buradan zip olarak arşivle diyoruz. Böyle kapatıyoruz ve WordPress paneline bağlanıyoruz. Görünüm temaları bölümünden yeni ekleyip tema yükle bölümüne geliyoruz ve dosya seç kısmından zip haline getirdiğimiz dosyayı seçip Aç diyoruz. Hemen yükle dediğimizde de tema dosyaları FTP'nize yüklenmiş oluyor. Daha sonra burada aktifleştir diyorsunuz. Temayı aktif ede hale getiriyorsunuz. Bundan sonra yüklenmesi gereken eklentileri buradan eklentiler yeni ekle bölümüne girip Eklenti yükle dediğimizde yine bize dosya seçmemizi istiyor. Eklenti klasöründeki eklentileri tek tek açıp hemen yükle diyerek yüklüyoruz ve aktif ediyoruz. Aktif ettiğimizde kontrol form 7 ve postman eklentisini görebiliriz. Bunların bunlar ne işe yarıyor derseniz Kontak form temanın iletişim sayfasındaki formun çalışması için gerekli olan bir eklenti. Post menajmentisi ise sunucusunda hosting pardon sunucusunda e, PHP mail fonksiyonu aktif olmayan kişilerin formun çalışması için gerekli olan bir eklenti. Bunu daha sonra nasıl ayarlamamız gerektiğini anlatacağım. Eklentilerimizi de bu şekilde yükledikten sonra demo sitemizdeki içeriği kendi sitemizde nasıl çekebilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi buradan araçlar ve iç aktar bölümüne giriyoruz. WordPress iç aktarıcı çalıştır diyor. Biz daha önce bunu yüklediğimiz için böyle diyor. Yoksa hemen yükle ayrıntılar yazar burada. Hemen yükle dediğinizde birkaç saniye sonra yüklenir. İçeriği çalıştıra tıklarsınız ve Sizden dosya seçmenizi ister. Dosya seçmek için klasörün içerisindeki XML klasörüne gidip buradan tüm demo içeriği yüklemeyi seçebilirsiniz. Daha sonra yükle dediğinizde sizden çekilecek olan dosyaların hangi kullanıcıya tanımlanmasını sorar. Admin'i seçeriz. Çekilecek dosyaların içerisindeki tüm ekleri çekmesini istiyorsak buraya işaretleriz ki lazım olduğu için işaretlemeniz lazım. Onayla dediğimizde de 1-2 dakika içerisinde tüm demo içerik sitenize yüklenmiş olur. Bundan sonra yapmanız gereken görünüm menüler kısmına geleceksiniz ve demo sitemizdeki tanımlı olan 6 tane menüyü buradan tek tek açıp seçip Hangi menüde görünmesini istiyorsanız onu seçip kaydet demeniz ve bunu tüm menüde de uygulamanız gerekecek. Blok menüyü seç diyorsunuz ve aşağıdan sidebar blok menüyü işaretleyip menüyü kaydet diyorsunuz. Tüm menülerin isimleri zaten aynı yaptık karışmasın diye. Buradan kolaylıkla yapabilirsiniz. Daha sonra Temanın iletişim formu buradan yönetiliyor. İletişim formu ayarına girip siz XML ile direkt yüklediğiniz için burada bizim mail adresimiz yazar. Siz bunu kendi mail adresinde değiştireceksiniz. Ve şuradaki uzantıyı kendi site adresinizi yazmanız gerekiyor. Örneğin buraya info et site yazabilirsiniz. Citates.com buraya yazdıktan sonra 
Aynı uzantıyı buraya da yazmanız lazım. Yoksa hata verir. Şu an hata vermesindeki sebep böyle bir uzantıda çalışmadığımız için gördüğünüz gibi dvpdemo.com'da çalışıyoruz. Siz kendi sitesinde yazdığınızda böyle bir hata almayacaksınız. Daha sonra mailin hangi maile gideceğini buraya yazdık. Bu mailin SMT ayarlarını yapacağız. Bunun için de ayarlar postman diyoruz. Kurum sihirbazını başlat dediğimizde size burada her sekmede ayrı ayrı sorular soracak ve siz bunları doldurduktan sonra sonraki diye diye en son aşamaya kadar geleceksiniz. Kendi sunucu ayarlarınıza göre SMTP kullanarak mail yani SMTP kullanacak mail adresini yazarak tamamlıyoruz burayı da. Daha sonra yine aynı bölüme gideceğiz. Ayarlar, post menü. Ayarların doğru olup olmadığını kontrol etmek için test maili gönder bölümüne girip buraya herhangi bir mail adresi yazıp sonraki dediğinizde örneğin gösterelim. Eğer SMTP ayarlarınız doğruysa burada başarılı sonucu çıkar. Yanlışsa başarısız çıkar. Bu durumda eğer girdiğiniz bilgiler yanlışsa hostinginizle görüşüp doğru bilgilere ulaşabilirsiniz. Tüm bu ayarlardan sonra geriye sadece tem ayarlarını yapmak kalıyor. Bunu da buradaki tem ayarları bölümüne girip şuradaki açıklamaları okuyarak tek tek buralara oluşturabilirsiniz. Bu temamızdaki kurulum işlemi de bu kadar.